নবম ও দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছো আজ আমরা গণিতের সেট ও ফাংশন অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমস্যাগুলোর সমাধান করব এই অধ্যায়টির প্রথম অনুশীলনীটিতে সেট সম্পর্কিত সমস্যা এবং দ্বিতীয় অনুশীলনীটিতে আছে ফাংশন সম্পর্কিত সমস্যা তো এই জন্য আমাদের কি করতে হবে সেট সম্পর্কে জানতে হবে সেট তত্ত্বের উপরে আমাদের একটি ক্লাস রয়েছে আমাদের চ্যানেলের নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত নামে একটি প্লে লিস্টের মধ্যে ওই ক্লাসটি রয়েছে সেখান থেকে তোমরা আগে সেট তত্ত্ব সম্পর্কে জেনে নিবে তাহলে এই ক্লাস করতে সুবিধা হবে আর এই ক্লাসের শেষেও আমি স্ক্রিনে ওই ক্লাসের লিঙ্কটি দিয়ে দিব আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাই প্রথম অঙ্কটি বলেছে নিচের সেটগুলোকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করা অর্থাৎ এখানে কয়েকটি অঙ্কই দেওয়া আছে যেগুলো সেট গঠন পদ্ধতিতে দেওয়া আছে আমাদেরকে তালিকা পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে তো সেই জন্য আমরা কি করব আমরা ক নম্বরের সমাধানে যাই প্রথমে আমরা লিখে নিব প্রদত্ত সেট সমান এক্স বিলংস টু এন সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান নাইন এবং এক্স কিউব ইজ লেস দ্যান ওয়ান থার্টি আগে আমাদের এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে যে এখানে কি বলতে চেয়েছে এক্স এমন সদস্য অর্থাৎ এই যে যাদের বর্গ আর ঘন করব তারা এমন কেউ যারা এন এর সদস্য এন কি এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যার সেটকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি এর ভিতরে কারা কারা আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ একেবারে পূর্ণ সংখ্যা এবং ধনাত্মক সংখ্যা এখানে কোনো ভগ্নাংশ চলবে না ঠিক আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইভাবে অসীম পর্যন্ত তো এই যে যে সদস্য যারা আছে এরাই হচ্ছে এক্স তো আমি এদেরকে একটা একটা করে নিয়ে এই শর্তগুলোতে বসাবো যদি দেখি যে এই শর্ত ফিল আপ করে তাহলে আমরা সেই সদস্যকে গ্রহণ করব আর যে করবে না তাকে গ্রহণ করব না তাহলে প্রথমটাই নেওয়া যাক আমরা ওয়ানকে আগে নিয়ে যাচাই করে দেখি এই শর্তের ভিতরে কি করে সে ওকে এক্স সমান ওয়ান হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত হবে ওয়ানের স্কোয়ার মানে ওয়ান তো ওয়ানের স্কোয়ার আমরা কাকে নিব নিব হচ্ছে নাইন থেকে বড় তাদেরকে কিন্তু কত পেয়েছি আমরা ওয়ান পেয়েছি অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস ওয়ান ইজ নট গ্রেটার দ্যান নাইন মানে এক নয় থেকে বড় নয় এবং কিউব করলে কি হয় এক্সের মান যদি ওয়ান হয় ওয়ানের কিউব মানে ওয়ান যেটা একশো থেকে অবশ্যই ছোট তাহলে এটা ঠিক আছে এই শর্ত দুটোর মধ্যে একটা শর্ত মেনে নিয়েছে আরেকটা শর্ত মানে নি তাহলে আমরা ওয়ানকে গ্রহণ করব না তো সেটা আমরা পরে যে যে গ্রহণ করবে তাকে তাকে আমরা আমাদের লিস্টের মধ্যে আনবো আর যে মানবে না তাকে আনবো না তাহলে ওয়ান মানে নি পরেরটা দেখি টু কি করেছে এক্স সমান টু হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত দুই দ্বিগুণে চার তাহলে চার কি নয় থেকে বড় না চারও নয় থেকে বড় না তাহলে আমরা এভাবে চিহ্ন দিয়ে দেব এবং এক্স কিউব সমান কত দুইয়ের কিউব করলে দুই দ্বিগুণে চার চার দ্বিগুণে আট আট তো একশো তিরিশ থেকে ছোটো তাহলে এও কিন্তু অর্থাৎ এক্স সমান টুও এই প্রথম শর্তটি মানে নি তাহলে পরের সদস্যকে নিয়ে আসি আমরা থ্রিকে নিয়ে আসি এক্স সমান থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস কত নাইন নাইন কি নাইন থেকে বড় না সমান সমান কিন্তু আমার হতে হবে কি বড় সমান হলে হবে না তাহলে এটাও নয় থেকে নয় বড় নয় এই চিহ্নটাই আমরা দিয়ে দিব এবং এক্স কিউব সমান টোয়েন্টি সেভেন অর্থাৎ তিনকে আমরা তিনবার গুণ করলে পাই সাতাশ যেটা একশো তিরিশ থেকে ছোট এটা কিন্তু মেনেছে প্রথমটা এই তিনও মানে নাই এরপরে আমরা পরের সদস্য কেনব কত চার এক্স সমান ফোর হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস সিক্সটিন এটা কিন্তু নয় থেকে বড় তাহলে ইজ গ্রেটার দ্যান নাইন এই চিহ্নটাই দিয়ে দিব এবং এক্স কিউব সমান কত চারকে চার তিনবার গুণ করলে সিক্সটি ফোর অর্থাৎ চৌষট্টি যেটা একশো তিরিশ থেকে ছোট তাহলে এই চার কিন্তু দুটো শর্তই মেদেছে এক্স সমান ফাইভ হলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টোয়েন্টি ফাইভ ইজ গ্রেটার দ্যান নাইন হ্যাঁ টোয়েন্টি ফাইভ তো নয় থেকে বড় তাহলে ঠিক আছে এবং এক্স কিউব ইকুয়ালস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ যা একশো তিরিশ থেকে ছোট এই জন্য আমরা এই চিহ্ন দিয়ে এটাকে বুঝিয়ে দিলাম ওকে এক্স সমান সিক্স হলে কি হবে এক্স স্কোয়ার সমান থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স তো নাইন থেকে বড় তাহলে ইজ গ্রেটার দ্যান নাইন এই চিহ্ন দিয়ে দিব এবং এক্স কিউব সমান কত হবে দুইশো ষোলো তো দুইশো ষোলোকে একশো তিরিশ থেকে ছোট নাকি বড় তাহলে আমরা কি বলবো ইজ নট স্মল আর দ্যান ওয়ান থার্টি অর্থাৎ ছোট নয় এই কেটে দিয়ে আমরা নয় বোঝাবো তাহলে এক্স সমান সিক্স এটা কি করেছে প্রথম শর্তটা মেনেছে পরেরটা মানে নাই 
একটা জিনিস বোঝা যায় যে এখন যদি মান বাড়তে থাকে প্রথম শর্ত মানবে কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত মানবে না আমরা আর লিখব না এ পর্যন্তই থেমে যাব থেমে যাব এই জন্যই যে আর পরের একটা মানও গ্রহণযোগ্য হবে না আমরা একটু মুখে মুখে ক্যালকুলেশন করে আসি যদি সিক্স না হয় সেভেন হতো সেভেন হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত হয় ফোর্টি নাইন তাহলে ফোর্টি নাইন তো নাইন থেকে বড় তাহলে প্রথম শর্ত মেনেছে আর এক্স কিউব সমান কত হবে মানে সেভেন কিউব সমান কত হবে সাত সাথে উনপঞ্চাশ আর সাত উনপঞ্চাশে তিনশো তেতাল্লিশ তো তিনশো তেতাল্লিশ তো একশো তিরিশ থেকে ছোট না বড় তার মানে এর পরে যে সব সংখ্যা আসছে সবারই ঘন একশো তিরিশ থেকে বড় সেই জন্য এর পরের আর কোনো মানই গ্রহণযোগ্য হবে না শুধুমাত্র কে কে মেনেছে ফোর আর ফাইভ এ দুটো মেনেছে এই জন্য আমরা লিখব অতএব নির্ণেয় সেট ফোর ফাইভ এবং এইভাবে দেখো ভিতরের সংখ্যাগুলোকে আমরা কমা দিয়ে সেপারেট করব আর দুই পাশে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করব বুঝতে পেরেছ চলো পরের অঙ্কটি করি ঘ নম্বর অঙ্কের সমাধানের জন্য আমরা কি করব আগে প্রদত্ত সেট লিখে নিব কি লিখা আছে এক্স বিলংস টু জেড সাজ দ্যাট এক্স স্কোয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ এবং এক্স কিউব ইজ লেস দ্যান থার্টি সিক্স আচ্ছা এর মানে কি এক্স জেডের সদস্য জেড আসলে কারা জেড হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সেট পূর্ণ সংখ্যা মানে ভগ্নাংশ থাকবে না সেটা ধনাত্মক হোক অথবা ঋণাত্মক হোক তাতে সমস্যা নেই কিন্তু পূর্ণ হতে হবে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি এভাবে মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ এভাবে অসীম পর্যন্ত আর মাঝখানে জিরো তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স অসীম পর্যন্ত এই সব মানগুলোই হচ্ছে জেড অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ঠিক আগের অঙ্কটির মতোই আমরা এই সদস্যগুলোকে নিয়ে এই শর্তগুলো যাচাই করার চেষ্টা করব প্রথমে আমরা এই জিরো নিয়ে শুরু করি জিরো নিয়ে তারপরে ডাইনে বামে একসাথে দুদিকেই যাব তাহলে এক্স সমান যদি জিরো হয় এক্স স্কোয়ার সমান কত জিরো জিরো কি পাঁচ থেকে বড় না তাহলে বড় নয় আমরা চিহ্ন দিয়ে দিব বড় নয় এবং এক্স কিউব সমান জিরো যেটা থার্টি সিক্স থেকে ছোট হ্যাঁ এটা ঠিক আছে তাহলে আমরা চিহ্ন দিব ইজ লেস দ্যান থার্টি সিক্স আচ্ছা যদি এক্স সমান ওয়ান হয় তাহলে এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল কত হবে ওয়ানের স্কোয়ার মানে ওয়ান পাঁচ থেকে কি বড় না তাহলে বড় নয় চিহ্ন দিব এবং এক্স কিউব ইকুয়ালস কত ওয়ানের কিউব মানে ওয়ান যেটা থার্টি সিক্স থেকে ছোট ঠিক আছে মাইনাস ওয়ান হলে কি হবে মাইনাস ওয়ান হলে বর্গ করলে তো প্লাস ওয়ানই হবে যেটা ফাইভ থেকে বড় নয় তাহলে বড় নয় চিহ্ন দিব এবং এক্স কিউব সমান কত হবে মাইনাস ওয়ানকে তিনবার গুণ করলে আমরা কত পাই মাইনাস ওয়ান যেটা থার্টি সিক্স থেকে ছোট ঠিক আছে ওকে এক্স সমান টু হলে কি হবে এক্স স্কোয়ার সমান দুই দিগুণে কত চার চার কি পাঁচ থেকে বড় না তাহলে বড় নয় চিহ্ন দিব এবং এক্স কিউব সমান কত এইট যেটা থার্টি সিক্স থেকে ছোট এটা ঠিক আছে ওকে এক্স সমান যদি মাইনাস টু হয় স্কোয়ার করলে মাইনাস টু মাইনাস টু গুণ করলে ফোরই হয় অর্থাৎ প্লাস টু এর স্কোয়ারও যা মাইনাস টু এর স্কোয়ারও তা কিন্তু কিউবের ক্ষেত্রে একটু ভিন্নতা আছে আমরা দেখব ফোর তো ফাইভ থেকে বড় নয় তাহলে আমরা কি করলাম বড় নয় চিহ্ন দিলাম এবং এক্স কিউব সমান কত মাইনাস টু গুণ মাইনাস টু গুণ মাইনাস টু বিজোর সংখ্যক বার যদি মাইনাস গুণ হয় তাহলে ফলাফলে মাইনাস আসে তাহলে দুই তিনবার গুণ হলে এইট আর যেহেতু বিজোর সংখ্যক বার মাইনাস গুণ হয়েছে তাহলে মাইনাস এইট তো মাইনাস এইট তো থার্টি সিক্স থেকে ছোট এটাও ঠিক আছে এই শর্তটাও ঠিক আছে এবার আমরা এক্স সমান থ্রি বসাবো এক্স সমান থ্রি হলে এক্স স্কোয়ার সমান কত নাইন নাইন তো পাঁচ থেকে বড় তাহলে বড় চিহ্ন দিব নয় বড় পাঁচ ছোট এবং এক্স কিউব সমান কত তিনবার গুণ তিন তিনবার গুণ কত হবে সাতাশ সাতাশ তো ছত্রিশ থেকে ছোট ঠিক আছে তাহলে বোঝা গেল যে এক্স সমান থ্রি অর্থাৎ এই থ্রি এই সংখ্যাটি দুটো শর্তই মেনে নিয়েছে ওকে এরপরে x সমান মাইনাস থ্রি হলে কি হবে মাইনাস থ্রি গুণ মাইনাস থ্রি স্কোয়ার করা মানে কি দুইবার গুণ মাইনাস থ্রি গুণ মাইনাস থ্রি মানে কত নাইন তাহলে নাইন পাঁচ থেকে বড় এটাও ঠিক আছে আবার এক্স কিউব সমান কত হবে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি তিনবার গুণ হলে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন যেটা ছত্রিশ থেকে ছোট এটাও এই শর্ত মেনেছে x সমান ফোর হলে কি হবে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস সিক্সটিন যেটা ফাইভ থেকে বড় বড় চিহ্নই আমরা দিব ঠিক আছে আর এক্স কিউব সমান কত चार के तीन बार गुण कर ले चौष्टि जो छत्तीस तो छोटो ना बड़ो तेल छोटो नय चिन्ह दीब आर माइनस फोर जदि है एक समान माइनस फोर हम माइनस फोर स्कोयर मान प्लस षोलो षोलो पाँच थ बड़ो बड़ो चिन्ह दीब एक्स किूब समान माइनस चौष्टि माइनस फोर माइनस फोर माइनस फोर तीन बार गुण कर ले कत है माइनस चौष्टि जेटा छत्तीस क्योंकि छोटो तेल छोटो चिन्ह दीब 
এখন একটা ব্যাপার আমরা খেয়াল করব 4 থেকে দেখা যাচ্ছে যে মাইনাসের যে মানগুলো সেই মানগুলো দুটো শর্তই ফিলআপ করছে কিন্তু প্লাস এর মান গ্রহণ করছে না তার মানে যদি পাস নেই আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি পাস যদি নেই পাসের স্কয়ার 25 যেটা পাস থেকে বড় তাহলে ঠিক আছে কিন্তু পাসের কিউব কত 125 তো प्लस एट पोचिश प्लस एट पोचिश पास थे के बड़ो प्रथम शर्त तो माने तार परे क्यूब एक क्षेत्र की है माइनस फाइव गुन माइनस फाइव गुन माइनस फाइव माने माइनस एट एक्शन पोचिश माइनस एट एक्शन पोचिश किंतु सूत्रिश थे के छोटो ताहले माइनस एट शॉप मान ग्रहण जोग होते हैं प्लस एट कोनो मानर ग्रहण जोग এ যে -3 -4 -5 -6 এর একটা মানই শুধু আমরা পেয়েছি সেটা কত +3 আর কোনো মান পাইনি ঠিক আছে যেমন 4 কেও আমরা কিন্তু পাইনি 4 এখানে এসে ইনভ্যালিড হয়ে গেছে অর্থাৎ সেকেন্ড শর্তটা সে মানেনি বুঝতে পেরেছো তোমরা তোমরা খাতায় তুলে নাও এর পরের অঙ্কে যাই আমরা গ নম্বর অঙ্কটিও আমরা আগের মতো করে তুলে নিব প্রদত্ত সেট সমান x বিলংস টু n such that x 36 এর গুণনীয়ক এবং 6 এর গুণিতক x কে n এর সদস্য n কে 1 2 3 4 5 6 ইত্যাদি অসীম পর্যন্ত ওকে শুধু অসীম পর্যন্ত গেলেই হবে না তার মধ্যে আবার 36 এর গুণনীয়ক হতে হবে আর 6 এর গুণিতক হতে হবে তাই না আচ্ছা 36 এর গুণনীয়ক আসলে কারা 36 के जेसोप शंखा दिए भाग करा जाए तारा यहाँ से 36 से गुण नहीं हो काके काके दिए भाग करा जाए 1 2 3 4 6 9 12 18 36 ऐसा यहाँ से 36 से गुण नहीं हो कोटा जेसोप शंखा दारा भाग करा जाए तारा यहाँ से गुण नहीं हो ओके आर सहर गुणी तो करा सहर घरे नाम तो पड़े जावो सहे के सहे सहे दिगने बारो तीन सहे आठ रो चार छोए चौबीस पांच छोए तीरिश सहे सहे सोतरिश सात छोए बियालिश ए भावे औषधि पोषण तो चल थक बे ए बार हम रा देख बो ए ही दूरी जाएगा ते ही कारा कॉमन है से कारण ए बंग बाला से खाने उठाते हो बे खाने उठाते हो बे अर्थात k k আছে এখানে আমরা 6 পাই এখানেও 6 তাহলে আমরা এখানে লিখব যে তাহলে 36 এর গুণনীয়ক এবং 6 এর গুণিতক গুলো যথাক্রমে 6 তারপরে 6 পেলাম এরপরে কত আছে 12 12 কি এখানে আছে আছে ওকে তাহলে আমরা লিখলাম 12 তারপরে কত আছে 18 18 কি এখানে আছে হ্যাঁ আছে তাহলে আমরা লিখব 18 তারপরে 24 এখানে কি 24 আছে নাই 30 30 এখানে আছে নাই 36 এখানে আছে এখানেও আছে তাহলে আমরা লিখলাম 36 তাহলে শেষ পর্যায়ে আমরা এসে লিখব অতএব নির্ণেয় সেট 6 12 18 36 ঘ নম্বর অঙ্কটিও আমরা আগের মতো তুলে নিব প্রদত্ত সেট সমান x বিলংস টু n such that x কিউব ইজ গ্রেটার দ্যান 25 এবং x টু দি পাওয়ার 4 ইজ লেস দ্যান 264 n সমান কারা ছিল ক নম্বর অঙ্কের যে সমাধানটি করেছিলাম ঠিক একই ভাবে এই সমাধানটি করব এখানে n সমান 1 2 3 4 5 এভাবে অসীম পর্যন্ত আর মনে রাখবে এই যে এভাবে ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করতে হবে আমরা এখান থেকে এবার সদস্য n এ এই শর্তগুলোকে মেলানোর চেষ্টা করব ওকে x সমান 1 হলে x কিউব সমান কত 1 যেটা 25 থেকে বড় নয় তাহলে এটা হচ্ছে বড় নয় চিহ্ন এবং x টু দি পাওয়ার 4 সমান 1 যেটা 264 থেকে ছোট এটা ঠিক আছে ओके हम राइट छोटा चीन नोट है दीपो ओके एबार एक शोमन टू होले एक क्यूब शोमन को तो हमें टू एक क्यूब बने एट जेटा पोषित थे के बड़ो ना है बड़ो ना है चीन नो दिलाम एवं एक्स जो दिपार फोर शोमन सिक्सटीन जेटा टू सिक्सटी फोर थे के छोटो ठीक है सर एक शोमन थ्री होले एक क्यूब शोमन को तो 27 जेटा 25 थे के बड़ो तार माने बड़ो चीन नहीं हम राधिया सी एवं x टू दी पावर 4 शोमन 81 तार माने होते हैं 264 थे के छोटो ठीक है सर ये चीन नोटे हम रा बोश आवो x शोमन 4 होले x क्यूब शोमन को तो 64 अर्थात 4 के जो दे हम रा तीन बार गुण कोडी ताले 64 पहुंच जाए जेटा पोषित थे के बड़ो हम x शोमन 5 होले की होए x क्यूब शोमन 125 जेटा 25 थे के बड़ो ये शॉट तोटा ठीक है से एवं x जो दी पार 4 अर्थात पास के जो दी हमरा चार बार गुन कोडी ताहले 650 पाव जाए जेटा दूसरों चौसठी थे के छोटो नॉय ताहले हमरा लिख बो छोटो नॉय अर्थात लेस दन चिन्नोटा के केटे दिवो ओके 
তাহলে দেখো এর পরে যদি আমরা কোনো সংখ্যাকে নেই যেমন x সমান যদি 6 নিতাম তাহলে কি হতো 6 এর কিউব মানে 216 অর্থাৎ 216 216 কত 25 থেকে বড় প্রথম শর্ত মেনেছে কিন্তু দ্বিতীয় শর্তে যদি আমরা যাই তাহলে 264 থেকে ওই সংখ্যাটি অর্থাৎ 6 এর পাওয়ার 4 করলে যেটা আসবে সেটা 264 থেকে অনেক বড় হবে কিন্তু আমার হওয়ার কথা ছোট সেই জন্য আমরা ওইটাকে নিতে পারব না তার মানে বোঝা যায় যে এরপরে যত বড় সংখ্যা আমরা নিব প্রথম শর্ত মানবে দ্বিতীয় শর্ত মানবে না তাহলে আর আমাদের आर कोड़े देखा नो दर करने ये बार हम रहा हमारे सेट खुजे बैठ कर बो निर्णय हो सेट के के दो टो शर्तों ही मिलने से शुद्ध मात्रो थ्री एवं फोर ऐ जो नाम रह लिख बो निर्णय हो सेट शुमन थ्री फोर कोमा दिया सेपरेट को तब है सेकंड ब्रैकेट दिए आठ का दिया तब है इतने होच्छ तालिका पद्धति ताहले बंदर আমাদের এই নবম ও দশম শ্রেণীর অর্থাৎ এসএসসি এর গণিতের অন্যান্য অনুশীলনের অঙ্কগুলো আমাদের চ্যানেলে কিন্তু আছে সেটা তোমরা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে যাবা সেখানে দেখবা নবম ও দশম শ্রেণীর গণিত এই নামে একটা লিস্ট রয়েছে সেখানেই অন্যান্য অনুশীলনের অঙ্কের সমাধান পাবে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে সেই সব ক্লাস পাওয়ার জন্য তোমরা অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবে সেজন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে রাখবে তাহলে পরবর্তী ক্লাসের নোটিফিকেশন তোমার কাছে পৌঁছে যাবে দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো সবার জন্য রইল শুভকামনা